那一年，霹雳虎吴奇隆十八岁，小帅虎陈志鹏十七岁，乖乖虎苏有朋才十五岁。但一九八八年的小虎队火遍大江南北，专辑十天内卖了二百万张，自此更诞生了一个新词汇——追星。而到了时过境迁的今天，吴奇隆不仅靠《步步惊心》成功转型，还收获了和刘诗诗的爱情。年儿优则演的苏有朋执导的《左耳》更斩获票房五亿。那么第三只虎陈志鹏呢？经历过脸部严重烧伤，再次出现在公众眼前的他，穿着夸张的鞋子、网袜和露脐装，已然人气不在。不得不让人担忧，那个曾站在舞台之巅的少年偶像陈志鹏，到底为何解约小虎队？这些年到底怎么了？事实上，陈志鹏的这种状态，其实，在三人组队之初就已经早有征兆。而真的让他走到今天的决定性因素，是他人生关键时刻的三个抉择。第一个抉择。正是他决意退出小虎队。彼时，台湾有一档综艺节目《青春大对抗》，经过层层考核和选拔，三位男生从三千多名应征者中脱颖而出，他们就是吴奇隆、陈志鹏、苏有朋。其中，陈志鹏唱歌跳舞的实力都不是最出众的，好在他有一张酷似张国荣的脸。成功拔高节目收视的他们，很快得到飞碟唱片的关注，签约三人成立小虎队，于一九八八年正式出道。一九八九年，小虎队发行《青苹果乐园》，立刻成为焦点，销量突破二十五万张，专辑《逍遥游》十天内卖了二百万张，媒体甚至以小虎队现象做整体报道，报道当时青少年对偶像的崇拜。而这一刻，也成为了陈志鹏人生最辉煌的时刻。但实际上，比起自己的两个队友，陈志鹏当时的人气也并非顶级。拍写真时 ，C 位由吴奇隆和苏有朋轮流站；而拍摄《小侠龙旋风》时，吴奇隆饰演正义感十足的少年侠客，陈志鹏却是误入歧途的歹毒少年。而拍摄内部家喻户晓的《还珠格格》时，苏有朋担纲主演，陈志鹏却派不上男二号。他也曾坦言，当年吴奇隆最受欢迎，苏有朋最受工作人员喜欢，而自己不善表达，只能夹在中间，艰难地生活在舞台光鲜、幕后落寞的巨大落差中。而这种情况一直持续到1991年，二十岁的陈志鹏入伍服兵役，宣布暂时退出小虎队。即使无数粉丝哭得泪水连连，也无法改变他的决定。他选择在小虎队的巅峰时期入伍两年，只为承担起自己的责任。可两年之后，香港歌坛早已翻天覆地，公司为了牟利，让吴奇隆和苏有朋先后单飞。在他离队服役期间，吴奇隆和苏有朋已经和林志颖、金城武。并称为四小天王，娱乐圈早已没有陈志鹏的容身之处。找不到自己定位的他，大大小小的电视剧、电影都演了个遍，却依旧没有水花。于是他转移重心，因为长了一张和张国荣相似的脸，陈志鹏竟然走上了模仿张国荣的道路。而这个决定，更是第二个无比错误的选择。二零零三年四月一日，张国荣跳楼自杀。而由于陈志鹏和张国荣相似的外表，他开始唱张国荣的歌，模仿张国荣拍写真、出演歌舞话剧。张国荣复聚敌接触，永远的张国荣。但陈志鹏对这些作品都异常上心，认真揣摩每个细节。他说：“哥哥的举手投足都有特点。”比如他说话常常会带着这个动作，还有他的眼神很深情，甚至最夸张的时候，陈志鹏和张国荣一样患上忧郁症，出现了幻觉
听到张国荣让他从楼上跳下来，而因为模仿张国荣，媒体的目光也渐渐关注起了陈志鹏。可陈志鹏那时候还不明白，模仿别人终究不是长久之道，做自己才是正确的选择。毕竟张国荣就是张国荣，这种表演别人是得来的巨星感。对陈志鹏不仅是心理上的负担，更引起张国荣粉丝的不满和抵制。而在二零零一年，他还因为拍烧伤戏时意外毁容，做完修复手术之后表情僵硬，外貌也不复往昔，接到的戏也反响平平，比如《俏女冲冲冲》《玉倾城》《小人物狂想曲》等等。而同时期的苏有朋在二零零九年已经凭借《风声》获最佳男配。吴奇隆的演技也渐入佳境，而陈志鹏再一次受到大家关注，已经是在二零一零年的虎年春晚，小虎队三人的再度合作，和彼时的他再无巨星光环，只徒留情怀。而春晚后，陈志鹏再次出现观众面前，完完全全是另一番模样。新歌里，他造型的开放程度，甚至包括湿身、牛奶浴等等。这个完全放飞自我的第三个关键决定，可能一方面是公司安排，也可能是一直沉寂的陈志鹏，在互动更直接的互联网时代，不愿被淘汰的最后挣扎。所以，到那一天就是绿头发出现的时候，大家才会觉得哇，他肯定是。想要找点呐、啊，才去染那个颜色。但你真的往往前看，其实这是我的性性格。就我觉得每每做一个工作，我必须做到多做到位，去让大家觉得说他是一个很努力、很愿意付出的一个一个明星、一个艺人，而不是说啊他就是来，唱唱就走了。我觉得这是我不是我的性格。出道三十二年的陈志鹏，走到如今的境遇，真的是让人有些心酸。他甚至还自嘲。不论我怎么做，就是不顺遂。但他也一直没有放弃，清醒的明白。我父亲曾经告诉我：“你只要不偷不抢不贩毒，勇敢的往前走，你就是赢家。”虽然小虎队三人的人生际遇都在团体解散的那天有了不同的走向，陈志鹏的星途可能也不再璀璨，但至少他曾是那个开朗少年。也留给了我们一段美好的青春回忆，祝福他越来越好。越好的，这期视频就到这里，祝大家天天开心！喜欢这期视频的小伙伴，别忘记点个关注。那么我们下期再见，大家拜拜。让地球随我们的同心圆，永远的不停转。